हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल एफ एन आर्ट तो फ्रेंड्स आज हम लोग सीखेंगे कि विलेज लैंड स्केप कैसे हम लोग बना सकते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें ना हम लोग को देखना पड़ेगा मेन कलरिंग है ठीक है और आप लोगों को तो पता ही होगा प्रोपोर्सन जो होता है ड्राइंग का वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक लेफ्ट साइड में एक बड़ा घर बना रहे हैं जो कि एक हेड्स होता है ना झोपड़ी उस टाइप का और एक राइट साइड में छोटा ठीक है और और एक घर बनाते हैं जैसे मान लीजिए बीच में एक रास्ता है ठीक है रोड है रोड के इस साइड तो दो घर हो गए और एक सामने साइड कर देते हैं ठीक है जो कि एक थोड़े दूर पे है घर वो है ना और चलिए एक इसका गेट बना दिए है ना गेट बना दिए और अब एक काम करते हैं कि इसको और अच्छा बनाने के लिए एक पेड़ बनाते हैं है ना तो स्टार्ट करते हैं ये रहा ये पेड़ बना दिए ठीक है इसको पूरा कर लेते हैं पूरा कर लेते हैं इसको और गाइज ये मेरा पहला ट्यूटोरियल है है ना जिस पर मैं मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम जो लॉन्ग वीडियो होता है उस टाइप का मैं बना रहा हूँ बाकी गाइज अगर आप लोग को पसंद आए ये अगर तो आप लोग कमेंट करना कि मुझे किस तरह का वीडियो बनाना चाहिए और इससे पहले जितने भी वीडियो में बनाया सब मतलब मैंने उनको स्पीड कर दिया ठीक है थ्री टाइम कर दिया या फोर टाइम कर दिया तो इसमें भी मैंने बीच बीच में थ्री टाइम फोर टाइम्स स्पीड किया है बट बीच बीच में जहाँ पे मुझे लगा है कि मुझे बताना चाहिए कि मैं कौन सा कलर मिक्स कर रहा हूँ कौन सा कलर यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पर मैंने वीडियो को नॉर्मल ही स्पीड में रहने दिया तो चलिए गाइज यहाँ पे हो गया हमने एक आदमी भी बना लिया वहाँ पे और ये घर में एक विंडो बना लेते हैं जिससे थोड़ा और खूबसूरती बढ़ सकती है पेंटिंग के और सबसे पहले हम लोग स्काई बनाने के लिए ठीक है वाटर लिए और मैंने पर्शियन ब्लू का यूज़ किया है ऐसे आप कोबाल ब्लू का भी यूज़ कर सकते हैं इन पर्सन ब्लू का यूज़ मैंने किया है ठीक है और जितना हो सके उतना यहाँ पे वाटर का यूज़ कर रहा हूँ मैं ताकि वो जो कलर है वो पूरे तरीके से मिक्स हो जाए अब नीचे में थोड़ा सा आ, मैं देख रहे होंगे आप लोग ऑरेंज लिया हूँ है ना बस इसलिए क्योंकि थोड़ा दूर में है तो आसमान में थोड़ा रेडिश टाइप से रहता है और अब हम लोग गाइस जो एक घर जो हम लोगों ने पीछे बनाया था उसको हम लोग अभी ही कर दे रहे हैं ताकि जब हम लोग पेड़ बनाए ट्री बनाए या जो हेड्स हैं हमारे इस साइड जो झोपड़ियां हैं दोनों इन दोनों को अगर हम बनाएं तो उसको हम लोग दिक्कत ना हो हमें है ना तो यहाँ पर मैंने रेड लिया है और मैं उसको कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ये रेड जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा हो गया तो मैं इसको निकाल लूँगा कलर को कोई दिक्कत नहीं है आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं और हाँ गाइज ये जो पेपर है ये ब्रुस्टो का ए फोर साइज़ पेपर है है ना ब्रुस्टो का यूज़ कर रहा हूँ और ये जो ब्रश है ये भी ब्रुस्टो का ही है ये मो ब्रश है बहुत अच्छा ही है ये यूज़ करने में और कुछ दिन पहले ही मैंने इसे बहुत सारी पेंटिंग भी बनाई है और बहुत अच्छा है यूज़ करने में तो अगर आप लोग भी ये ख़रीद सकते हैं तो ख़रीद सकते हैं अमेज़ोन पे ये आप लोग को मिल जाएगा मैंने अमेज़ोन से ही मंगवाया है तो चलिए ठीक है तो ये एक जो हमारे दूर में जो हमारा जो घर दिख रहा है उसका हम लोग का जो कलर है ना उसको थोड़ा लाइट रखना है क्योंकि जो दूर की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा हमें विजिबल कलरिंग में नहीं रहती हैं ठीक है उसमें थोड़ा फेडनेस होता है ठीक है थोड़ा फेड रहता है चलिए ठीक है वो हो गया अब हम क्या करेंगे ये जो लेफ्ट साइड में हमारा जो झोपड़ी है यानी घर है इसको हम लोग करेंगे तो सबसे पहले हम मैंने लिया यहाँ पे ऑरेंज ठीक है ऑरेंज लूँगा और ये जो कलर है 
आपका ठीक है येलो ऑकर इसको लूँगा ठीक है और इसको मैं पहले भी मिक्स कर सकता था ऐसा नहीं है लेकिन एक कलर का जो इफेक्ट जो छोड़ करके जाएगा वो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट पेपर पे डाल रहा हूँ बाकी ये तो बाद में मैं मिक्स कर ही दूँगा तो यहाँ पर मैंने येलो भी लिया है लेमन येलो जो होता है वो लिया है और येलो ऑकर ले करके ठीक है मैं यहाँ पर मिक्स कर रहा हूँ अब नीचे साइड दोस्तों आप लोग को पता होगा कि थोड़ा डीप रहेगा ठीक है वो थोड़ा डार्क में रहेगा जिस पे मतलब लाइट ज़्यादा नहीं पड़ेगी ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर में तो लाइट रखेंगे ही ठीक है जो कि मतलब आप लोग को पता होना चाहिए ठीक है वार्म कलर एंड कूल कलर ठीक है तो ऊपर में देखिएगा आप लोग तो मैंने क्या किया है वार्म कलर रखा है जिसमें मतलब धूप की रोशनी धूप जहाँ पर पड़ेगी वहाँ पर वार्म कलर होगा और नीचे साइड में थोड़ा आते आते क्या होगा ना कि थोड़ा इसको क्या बोलेंगे जैसे छाँव हो जाएगा ठीक है जिस पर धूप की रोशनी सूरज की रोशनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग थोड़ा वार्म कलर लेंगे तो वार्म कलर बनाने के लिए ब्लू में हम लोग ब्लू में मतलब रेड मिक्स करके हम लोग पर्पल बना सकते हैं ठीक है उस पर्पल को हम लोग जब नीचे करके डालेंगे तो ये एक तरह से इफेक्ट बहुत सही तरीके से देगा ठीक है तो जो भी हमारा सैडो है ठीक है उसमें हम लोग पर्पल डाल रहे हैं ठीक है उस पर हम लोग पर्पल डालेंगे जैसे देखिए आप मुझे ठीक है मैं पर्पल डाल दिया हूँ इस साइड भी डाला हूँ और इस साइड भी डाला हूँ पर्पल बहुत सही है क्योंकि ये सूखने के बाद ठीक है ये पर्पल ही रहेगा और बहुत अच्छा इफेक्ट देता है अब मैंने थोड़ा बर्ड साइना लिया है और यही पर्पल में थोड़ा मिला करके ठीक है जो सैडो है उसका इफेक्ट दे रहा हूँ ठीक है और गाइज प्लीज़ आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा अगले बार से मुझे ऐसा ही वीडियो बनाना है या फिर नहीं बनाना है प्लीज़ मुझे ये चीज़ आप लोग बताइएगा तो वो दोनों तरफ वही कर रहे हैं गाइज कोई इसमें दिक्कत नहीं और ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है ठीक है अगर आपको कलर मिक्सिंग अच्छा से आता है और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप बस लाइट एंड सैडो uh, ये सब अगर आप जानते हो और उसके कलर के लिए आप अगर मिक्स अच्छे से कर लेते हो ठीक है तो बस आपको सैडो और लाइट को देख करके पकड़ के चलना है बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने फिर से कोबाल ब्लू लिया और रेड लिया ठीक है पर्पल बनाया पर्पल को मैं थोड़ा सा नीचे डाल रहा हूँ ठीक है ये पर्पल इसलिए बहुत आ, मतलब अच्छा रहेगा सैडो के लिए ठीक है ये साइडो के लिए पर्पल डालना ही बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि सूखने के बाद बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है ठीक है साइडो के लिए और गैज मुझे ज़रूर से आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मुझे इस तरीके का वीडियो बनाना चाहिए ठीक है या फिर और क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए क्योंकि ये तो मेरा पहला इस तरह का ट्यूटोरियल वीडियो है बाकी मुझे तो पता नहीं है कि किस तरीके से अच्छा लगेगा क्या लगेगा तो मुझे जितने भी नॉलेज है मैं यही चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पे इसको डालूँ ताकि मुझे भी भी ये चीज़ प्रैक्टिस में रहे और आप लोग भी ये बेनिफिट हो और यहाँ पर देखिएगा कि मैंने जो छोटा वाला जो झोपड़ी है उसमें भी मैं जो सैडो है उसके लिए पर्पल यूज़ कर रहा हूँ ठीक है और थोड़ा डार्क करने के लिए ठीक है ब्लू ठीक है और आपका रेड ब्लू रेड है ना ये जो है ना ये पर्पल जो होता है पर्पल में थोड़ा सा आप ये भी मिला सकते हैं ठीक है येलो ऑकर ठीक है इससे थोड़ा सा अच्छा सा और इफेक्ट आएगा और मैं उसको और डार्क कर रहा हूँ ठीक है और देखिएगा तो आप मुझे देखिए मैं थोड़ा पानी का ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ ताकि वो नीचे की तरफ फ्लो हो है ना और उसी से मैं फिर बाद में उसके अच्छा सा इफेक्ट लूँगा यहाँ पे पानी कुछ ज़्यादा हो गया था इसलिए मैंने इसको थोड़ा ये किया कंट्रोल किया और जो पीछे साइड है ना उसको हम लोग थोड़ा पर्पल कलर से ही साइडों के तो बहुत दूर में जो दिख रहा है हमें पेड़ ठीक है उसको भी हम लोग हल्का सा लाइट रख करके है ना पर्पल का यूज़ करके हम लोग दूर वाले पेड़ को ठीक है फिनिश करेंगे और ये काम जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है तो आराम से करना है और ऐसे का ये पेंटिंग बनाने में मुझे एक घंटा लगा वन आवर तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए मैंने बीच बीच में बहुत इसको 
थ्री टाइम्स स्पीड कर दिया है कहीं पे ठीक है कहीं पे टू टाइम्स किया है कोई दिक्कत वाली बात ऐसा है नहीं जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे आप लोगों को कुछ बताना है कलर मिक्सिंग या कुछ भी ठीक है तो मैं वहाँ पे स्लो कर दिया हूँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे देखिए आप लोग के साइडों के लिए जो ऊपर से जो एक जैसे जो झोपड़ी होती है ठीक है उसके जो रूफ होता है उसके कुछ कुछ टहनियाँ निकली रहती हैं ठीक है जो थोड़े पुराने रहते हैं मिट्टी के घर रहते हैं ठीक है तो उस टहनियाँ का ना वो ना साइडो जो है उसके दीवार पे गिरता है तो मैंने वहाँ पे अभी वही इफेक्ट लिया और अब क्या करते हैं हमने छोटा वाले घर को फर्स्ट वॉश दे दिया है ना ये दोनों जो झोपड़ियाँ थी इनको भी फर्स्ट वॉश दे दिया अब पेड़ बना लेते हैं पेड़ के लिए आप लोग को दिख रहा होगा कि मैं ग्रीन में थोड़ा सा ब्लू मिक्स करके डार्क बना रहा हूँ ठीक है और पहले मैंने येलो यूज़ किया फिर पर्सियन ग्रीन यूज़ किया और पर्सियन ग्रीन में मैंने ब्लू को मिक्स करके इसका डार्क बनाया और डार्क बनाने के बाद फिर मैंने इसको सेडिंग के तरह दे दिया और हम लोग अब टहनी बनाएंगे तो टहनी में बस जो सेम कलर बनाया ठीक है पर्सियन ग्रीन और ये कोबाल्ट ब्लू ठीक है और उसमें थोड़ा सा बर्न साइना मिला देने से थोड़ा रेडिश टाइप का आ जाएगा कलर में तो इसलिए मैंने उसको टहनी के लिए उस कलर को यूज़ करना सही समझा है तो मैं यहाँ पे टहनी बना लेता हूँ जल्दी से यहाँ पे टहनी बना लिया है ना पेड़ के जो टहनी थे वो हो गया अब मैं थोड़ा और कलर डार्क कर रहा हूँ क्योंकि अब हम आएंगे दोबारा इधर कलर सूख चुका है ये जो झोपड़ी था दोनों इन दोनों का कलर सूख चुका है और डार्क कलर बना करके ठीक है इसको अब हम जो इसका जो रूफ है उसको फिनिश करेंगे ठीक है तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग है ना इसको आराम से नीचे की तरफ एकदम स्मूथ लेकर के आना है और ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं ठीक है बीच में बस कोई इफेक्ट छोड़ते जाना है जहाँ देखेगा आप लोग कि पूरा मैं फील नहीं कर रहा नीचे साइड ठीक है छोड़ दिया हूँ और बहुत आराम से कोई दिक्कत की बात नहीं है देखिए हो गया है ना वो साइडो टाइप का भी फील हो रहा है ये देखिए हो गया मैंने नीचे ज़्यादा काम नहीं करने के लिए ना मैंने उसको ना पहले थोड़ा सा एक पानी से थोड़ा सा भिगो लिया स्प्रे टाइप का मार दिया उसके बाद फिर मैं उस पर डार्क कलर हल्का हल्का डाल दे रहा हूँ ताकि थोड़ा अच्छा इफेक्ट आए कलर मिक्स हो जाए क्योंकि सूख गया था ना कलर इसलिए तो गैस देखिएगा अब आप लोग कि थोड़ा सही लग रहा होगा और मैंने लेमन येलो ले करके उस साइड जिस साइड सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ रही है रोड पे ठीक है उस पर मैंने लेमन येलो का यूज़ किया है और वॉश कर दिया उसको ज़्यादा डार्क नहीं रहने दिया हल्का सा रहने दिया अच्छा हाँ और ये जो दूर का जो ये जो घर है ठीक है जो थोड़ा हमारे इस दोनों झोपड़ी से दूर में है इसको मैंने क्या किया ना पर्पल जो कलर होता है ना उससे मैंने इसके थोड़ा सा साइडो जो गिरता है नीचे की तरफ ठीक है वो बनाया और इसको थोड़ा डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ताकि ये फील हो कि हाँ मतलब उसमें से भी जो रूफ है उसका उसका सही तरीके से नीचे की ओर ठीक है साइडो बन रहा है ठीक है तो आप लोग को कैसा लग रहा है गाइज वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं अगले बार से कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट लेकर के आऊँ या फिर कुछ और तरीके से अगर आप लोगों को पता होना चाहिए या मुझे आप लोग सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग दे सकते हैं कोई वैसी बात है नहीं अब ये देखिए मैंने नीचे उनकी तरफ थोड़ा डार्क डार्क दे दिया ठीक है इससे थोड़ा अच्छा इफेक्ट आया फील हो रहा है कि हाँ इस साइड मतलब थोड़ा डार्क है रोशनी नहीं आ रही है और उधर मैंने जो सामने वाले घर है उसका कलर बहुत फेड रखा है बहुत कम है ना और नीचे भी देखिएगा आप लोग कि मैंने साइडो बनाया है क्योंकि भाई ऊपर वाला का जो साइडो है वो तो ठीक है उसके दीवार पे पड़ रहा है लेकिन एक और हल्का सा साइडो जो है ठीक है वो धूप का ठीक है घर के पास घर के नीचे ज़मीन पर उस पर भी पड़ रहा है वो भी मैंने बना दिया अब देख रहे होंगे आप लोग ठीक है कि ये थोड़ा थोड़ा विजुअल हो रहा है अच्छे तरीके से और यहाँ पर हम लोग एक कोई भी एक आदमी बना लेते हैं इससे आदमी बनाने से क्या होगा 
कि हमारा जो पेंटिंग है ना उस पर एक अलग टाइप का लुक आएगा ठीक है प्रोपोर्सन जो होता है ना उसको समझाने में थोड़ा इजी होता है समझने में समझाने में ठीक है जैसे यहाँ पे कोई भी लड़का है आदमी है कुछ भी है वो अगर हम बना देंगे तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा समझ में आएगा कि हाँ चलो यहाँ पे इतना बड़ा घर है वहाँ पे वहाँ घर है यहाँ पे है इतना बड़ा है उतना छोटा है बहुत सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाता है फोकस समझ में आ जाता है तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे गाइज के मैं फोकस रख रहा हूँ वो जो दूर में जो घर है उस पर क्योंकि उस पर मैंने थोड़ा डिटेल वर्क किया है है ना और डायरेक्ट कोई भी इंसान अगर इस पेंटिंग को देखेगा तो डायरेक्ट वहीं पर उसकी नज़र जाएगी तो उस पर ज़्यादा डिटेल वर्क किया है और यहाँ पर इस आदमी का मैंने बना लिया है और रेड कलर से इसका मैंने टी शर्ट मान लिया मान लीजिए और ब्लू कलर का हल्का डार्क ठीक है पैंट कर दिया और अब इसको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे जैसे एक ऊपर से नीचे खींचेंगे दोनों एक पैर की तरफ ठीक है और साइडों मार देंगे ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है क्योंकि थोड़ा दूर पर है ना ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकते हैं एक तरफ इस साइड हैंड बना दीजिए इस साइड हैंड बना दीजिए बस नीचे करके और एक फिर से एक एक ही बार में ठीक है साइडो बनाने का है जैसे कलर लिए और वहाँ पे पानी लेके बस हो गया साइडो बन गया ज़्यादा साइडो बनाने में टाइम नहीं देना है तो ये हो गया मैंने रूफ में भी कर दिया सब कुछ हो गया है ठीक है अब यहाँ पर थोड़ा इसका विंडो बना दे रहा हूँ ठीक है ज़्यादा ये भी डिटेल में नहीं बस हल्का सा फील होना चाहिए कि हाँ विंडो है है ना गैज यही है वीडियो बाकी अब तो मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल भरूंगा जहाँ जहाँ मुझे फील होगा ये तो अपने हिसाब से कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है तो गैज मुझे प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग को ये पेंटिंग और मुझे इस तरीके की पेंटिंग लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए ये भी बताइएगा और आप लोग को क्या और जानकारी चाहिए या किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप बता सकते हैं और यहाँ पे मैं ना जो झोपड़ी है उसके ऊपर मैं एक मतलब गांव में जैसे होता है ना वो कुछ तारें जाती रहती हैं ठीक है और पॉल वगैरह रहता है लाइट का बस मैंने वही इफेक्ट वहाँ पे लिया है उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाने का बस वो लंबा लंबा एक फर्स्ट वॉश की तरह खींच देना है कोई दिक्कत की बात नहीं है तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे मेरे को फील हो रहा है ये आप लोगों को कैसा लग रहा है गाइज प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ठीक है यहाँ पे मेरे को फील हुआ थोड़ा कि डार्क होना चाहिए ठीक है ये पेड़ के नीचे साइड मैं थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ क्योंकि जो रोशनी है हमारी ना सनलाइट वो ऊपर से आ रही है ठीक है तो भाई जो नीचे का पार्ट होंगे वो थोड़ा डार्क होंगे ऊपर के पार्ट पार्ट थोड़ा लाइट होंगे तो बस यही किया हूँ और देखिए आपको मैं बता रहा था ना कि बाद में थोड़ा थोड़ा डिटेल अपने हिसाब से व्यूज़ के हिसाब से होता है मैंने थोड़ा साइडो को और डार्क किया ताकि थोड़ा और अच्छा इफेक्ट आए तो गाइज आप लोग कमेंट करो बताओ आप लोग को और क्या जानकारी चाहिए और ये पेंटिंग वीडियो कैसा लगा और मुझे ऐसे वीडियो और बनाने चाहिए उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए ये भी आप बताना और कोशिश करूँगा ऐसे तो मैं इस चैनल पे अच्छा हाँ एक और बात ये जो सबसे इंटरेस्टिंग मेरे को यही लगता है ठीक है मास्किंग टेप हटाना तो मास्किंग टेप कभी भी हटाओ ना फ्रेंड्स गाइस तो जिधर से आपका ना लेफ्ट को लेफ्ट के साइड घींच करके करो ठीक है सीधा सीधा कभी मत करना तो कलर उखड़ जाएगा ठीक है कभी भी जैसे ऊपर वाला है तो ऊपर को ऊपर साइड में करो ठीक है अब राइट साइड वाले जो मास्किंग टेप होगा इसको राइट साइड के तरफ फोर्स देना है राइट right साइड के ही तरफ फोर्स दे करके इसको निकालना है ठीक है जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ राइट साइड की तरफ फोर्स दे करके निकालूँगा है ना 
तो वो कलर इफेक्ट नहीं होगा कोई कोई सीधा खींच देता है तो उसमें क्या होता है ना वो पेज हल्का तो उखाड़ता ही है वो कलर के साथ उखड़ जाता है तो दिक्कत होता है तो ये रहा गाइज हमारा फाइनल पेंटिंग कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा इससे थोड़ा मुझे भी अच्छा फील होगा है ना और आप लोग सपोर्ट कीजिए देखिए जैसा आप लोग फील कर रहे हैं वो चीज़ ज़रूर से आप लोग एक्सप्रेस कीजिए कमेंट बॉक्स में मैं उसको ज़रूर से देखूँगा और अगले भी वीडियो में मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा ओके गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू